On November the 24th, 2016, police were called to the 5500 block of Seminary Road in Northern Virginia. They found the victim, 69-year-old Leif Eric Olson, deceased with wounds to his chest. The police took three people into custody, but they searched for a fourth suspect. This was Adone Polanco Cabrera, who had fled the country. Eventually, Adone was extradited back to the States from El Salvador, and in this video, he's been interrogated by the Fairfax police. It's very important to me that you understand this. Obviamente, bien importante para él que tú entiendas esto. Okay. okay. Like I explained to you. Como te explico. What I want to do is talk to you about why you were here. Como te explico la. Lo que quiero hacer es simplemente hablar contigo sobre la razón que te encuentras aquí. I want to get your side of everything. Él quiere obviamente tener escuchar tu historia, entender por tus propios ojos y boca lo que sucedió. I want to have an opportunity to ask you some questions. También me gustaría tener una oportunidad para hacerles una cuanta pregunta. I want to give you the opportunity to ask me some questions. También te quiero dar a ti una oportunidad de hacer, hacer a él una cuanta pregunta. Okay. Okay. And all that will help me make decisions. Y obviamente todo eso lo, lo ayuda a él a hacer una cuantas decisiones a tomar una cuantas decisiones. What you are deciding now is that you would like to speak with me without an attorney. Y lo que tú estás decidiendo ahora es que en este momento te gustaría empezar a hablar con él sin un abogado. You are, you can still talk to an attorney later. Pero obviamente sí, eh, tú puedes aún así hablar con un abogado después de todo eso. Okay. But we're talking about right now. Pero estamos hablando en este mismo instante ahora mismo. Okay, I want to make sure that you understand what all of your rights are. Y él se quiere saber que tú estés seguro y entienda cuáles son todos los tus derechos que son esos que estaban aquí. And be clear that you would like to speak with me now without an attorney present. Y ser claro que tú entiendes todos esos derechos y que te gustaría hablar con él Ahora mismo, en este instante, si un abogado presente. Oh, ah, yeah. yeah, that's fine. Okay. If, at any time, you want to stop talking to me, or you don't want to answer a specific question, that's okay. Y obviamente, si llega un punto donde tú no quieres hablar con él, o no quieres responder una, una pregunta particular, no, está bien. Solo dile, y, y está bien. Okay. okay. I'm not going to yell at you. Obviamente nadie te va a gritar, okay? Okay. I'm going to be a nice guy. Obviamente va a ser profesional. Okay. That's the only way I know how to be. Y esa es la única manera que él sabe cómo. Okay. If you treat me with respect, I'm going to treat you with respect. Simplemente si tú lo tratas con respeto, te vas a te vas a respetar igual a ti también. I've been doing this for 20 years. En el tiempo más de 20 años he hecho esto. Okay. I've talked to all kinds of different people. Me he hablado con un montón de personas completamente diferentes. From all different walks of life. De diferentes tipos de vidas. Okay. okay. And everybody's different. Y obviamente todo el mundo es diferente. Not everybody's had your experiences in life. Y obviamente no todo el mundo ha tenido sus experiencias en la vida o de la vida. Okay. You're different than anybody else. Y tú eres completamente diferente de cualquier otra persona. Okay. So, Anna, what I want to start with is instead of asking you a question, I want to just have you explain why you're you to explain to me why you're here. So, I mean, the minute I'm going to start here, because no te pregunta, es me, quizás es mejor que tú me digas, me digas a ver por qué que estás aquí. Por no sé por lo que estás usando por I don't know. Um, they were accusing me of a homicide. Okay. Mm -hmm. So you know that you're here because you were being accused for killing somebody. Y entonces, eh, saben que estás no sé aquí porque te están acusando de haber matado a alguien. Sí. Yes. Okay. 
Who is that somebody that we're talking about? ¿Y quién es esa, esa, esa persona aquí de quien estamos hablando? Um, yo conocí al señor Eddie, Eddie Robson. I know a guy, Mr. Eric Olson. Olson, I think. Olson. 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 Yes, Olson. Okay. And how do you know that that is who you're being accused of killing? ¿Y cómo que tú sabes que esa es la persona quien tú te están acusando a ti de haber matado? Porque ahí donde estaba detenido me, me llevaron un, como un papel, mm -hmm. unos papeles que hay que ser nombre de él. Uh, because where I was being detained, they, they showed me a paper that had this name on. Okay, okay. Um, and do you know who he is? ¿Y tú conoces, tú sabes quién, quién es esa persona? Es? Sí. Yes. Okay, who is he? ¿Quién es esa persona? Yo era abogado, ¿eh? Uh, I used to work with him. Okay, what did you do for him? ¿Y qué tú hacías para él? Uh, me decía que fuera... Uh, la verdad, él era como... Un, lo, yo entre yo y, y el señor tenía como... Porque lo conocimos y, y él me comenzó como a molestar o algo así, diciendo, diciendo que él era conmigo. Okay. Y, y perdón por la interrupción, va a haber instantes donde tú vas a tener que interrupir mm -hmm. para poder reducir a él, ¿ok? So he's saying, uh, well, he was, I mean, he knew me, he, we met him uh, because, it, because he wanted to be with me. He wanted to be with you how? Y él quería estar contigo como? Mm, como una pareja, ¿no? uh, Like a partner, maybe. Ok. Like, like in a sexual way? ¿Como una hermana sexual? Sí. Yes. Ok. Um, were you guys sexually involved? ¿Estaban involucrados sexualmente? Mm, no sexualmente, tal vez. Sí, pero lo llevamos bien, ¿verdad? Eh, no sexualmente, pero ¿qué? Sí, hablaba con él y, y todo. No, yo llevaba a la casa de él, a cualquier cosa que él necesitaba. I was just... You know, whenever he needed something, he would call me and he, uh, he would just call me. Mm -hmm. Okay. When you say when he needed something, what would he need? Y cuando tú decías, ¿cuál tipo de cosas que necesitaba? ¿Qué tipo de cosas necesitaba? Como necesitaba que una una vez se enfermaba, me decía que le moviera que manejara yo, o que llevara a cualquier parte. Uh, so whenever, you know, whenever he was sick or something, he was asking to drive him, take him to whatever place, or certain places. Okay, I know it's a little difficult to follow, so let me summarize this for you so far. Number one, he's talking to the police willingly. Number two, he knew the victim from work. Number three, he claimed the victim was into him sexually. And number four, he would help the victim from time to time, like give him a ride to wherever he needed to be. The police are now going to question this sexual interest a little bit more. Did he want a sexual relationship with you? Sí. Yes. Okay. How do you know that? ¿Y cómo tú sabes eso? Me lo dijo y, he told me. Y, y sí, como, digamos, and, you know, so, um, si su, hicimos algo. Yeah, we did something. Um, pero... No, penetración, no, eso. We did something, but no penetration, none of that stuff. Okay, like what? Like just kissing or como touching? Que, besando, uh, tocando. Uh, él, uh, tocando a uno, entonces. Uh, he, he would, uh, uh, just would touch one. So, señora, he would touch me. He would touch you, like he would touch your penis? Como, uh -huh. entonces, entonces tocaba tu, tu pena a ti? Mm -hmm. Okay. Okay, oral sex or just his hand? Eh, oral, con la boca, solo con las manos. Yo lo conocí, pero yo no sabía que él era, digamos, como, ¿cómo se puede llamar? Como bisexual o algo así, ¿no? I mean, I met him, but I didn't know that he was bisexual. Right. Okay. Yeah. Um, how many times would this happen? Like, how many times did he have oral sex with you? ¿Y cómo cuántas veces esto pasaba? ¿Con cuántas veces él, él tenía relaciones orales? Yo vine como el, como lo conocí, casi me pasaba llamando casi todos los días. ¿sabes? I mean, when I met him, he pretty much recalled me almost every day. Ah, cuando lo conocí, cuando lo conocí. Cuando lo conocí. Ah. 
Pero ya después, cada como semana. And then when I first met him, he would call me almost like up pretty much every day, but then later on it was like maybe like a, a week. Ahí pasaba yo con él, bueno, yo estaba aquí de él. Si era compañía y todo, yo pasaba con él. He would ask me for company and I would spend a lot of time there. Okay, so it happened a lot. Solamente pasaba mucho. Frecuente, entonces. Sí. Um, how long did you know him for? ¿Y cómo qué tiempo qué tiempo tú lo conocías? ¿Lo conociste? ¿Por uh-huh. cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo conocí? Creo que viene en 2012 estaba aquí. Ajá. Uh-huh. Unos años después creo. Como tres años, como tres cuatro años. Ah, uh, so I came here in 2012. I met him about two years later. So maybe three four years. Did he give you things? In exchange for the oral sex. Y él te daba cosas por el cambio de las relaciones orales. Cuando yo digo orales, me refiero que obviamente cuando se dice con la boca de él en tu pene. Sí. Sí, él me él me decía que que se quería como dando papeles, quería casar conmigo, sí. Y ya me me compró un carro. Yeah, he said he wanted to give me paper, you know, get married and give me papers, and he bought me a car. Me dio un carro, un Honda Civic. A Honda Civic. Y fuimos a una tienda a comprar, a, como a medir me traje yo para que él quería que casara con la mujer. Que fuéramos a una tienda donde uh-huh. se quería casar. Donde él fue, fue, me llevó él a, a, a que me diera con un traje. Ah, okay. Then mm-hmm. we went to a store where uh, to get married, where I would get try on some suits and stuff. So you guys were going to get married. So see, mm-hmm. see, when I got that. So when I met you, okay, in New York, man. Yeah, he said, that, yeah, we we were in New York. He also flew to New York. We actually even went to New York. Manhattan. Manhattan. Mm-hmm. But then we came to Virginia. 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 We came que iban a volver para Manhattan, uh-huh. and then he said, we went to Manhattan, and then we came back to Virginia, and then he said we would go back to Manhattan. Hey, que me acordé porque yo tuve un problema un sábado tomando en la casa, este, pero no en la casa mía, uh-huh. pero me caí, se me cayó el diente de aquí, uh-huh. y él me dijo que me lo iba a arreglar antes de que lo pasáramos también. Okay, so I essentially said we would go back uh, because I had a problem, an issue, an incident here in, in my apartment. Uh, it was a Saturday and I had been drinking. I fell down, broke my tooth, my front tooth. He pointed to his front tooth here and he said that he, he uh, meaning Mr. Olson, wanted to fix that before they got married. I see. Okay. So Adoni claims that him and the victim did things physically but there was no penetration this happened frequently he claims the victim may have been bisexual he met the victim in 2014 and the victim offered him to get married so he can gain permanent residency now it's possible that this could have been a ploy by the suspect himself just to get permanent stay you've all heard of it before right a marriage of convenience people get married one spouse pays the other spouse a fee in exchange for marriage so then the payee can apply for citizenship, residency, whatever. Why I think this may be the case is that you're about to hear the suspect tell the police that the victim, Leif Olsen, is the first man he's ever been with. Did you want to get married to him? Do you think I can say for me? Um, si, I think I can Yeah, I told him, yes. Before you met him, were you with any other guys before him? Antes de conocerlo a él, ¿tú estabas o has estado con otros hombres antes de él? No. 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 Yo hasta aquí que cuando conocí a él. No, I was here when I met him. Were you ever with any girls or have you always been... Um, affectionate with guys. Hey, uh, no, here I was with another girl named Sandra Chavez. 
-hmm. Okay, so he was the first guy. So él fue el primer hombre con quien estuviste. Sí, primera vez. Yeah, his first time. Uh -huh. Okay. You're originally from El Salvador, correct? ¿Eres originalmente de Salvador? Sí, original. Sí, ¿dónde naciste? San Salvador. Okay, yes. Originally, and I said, were you born in El Salvador? He said, yes. Were you ever with any guys in El Salvador? ¿Y tuviste con algún hombre en El Salvador? No, nunca. No, never. Okay. Okay. Um, who did you live with um, here? ¿Y con quién tú vivías aquí? Mm, con mi mamá. Pero viví un año con ella cuando vine, pero después me aparté. Okay. Y para el cuarto que me pagaron. ¿no? Uh, so, with my mom for one year, and then after that, I moved on my own, and then I was in that bedroom that he used to pay for me. Okay. Mm -hmm. Who else lived there? He came out with me. Who? Who came out with me? I in ese lugar. Mm -hmm. mm -hmm. No, personas como ponen papeles para. Uh, people that uh, you know how. Uh, They just put posts for openings. Uh, yeah, what were their names? Pero sí, ¿cómo se llamaban las personas con quien vivías? Personas, mm. no, no me recuerdo, pero sí, en Coolmore. That I don't remember, but yeah, it was in Coolmore. Mm. Do you remember the name of the street? ¿Te recuerdas el nombre de la calle? Uh, no, 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 It's down the street from Bellevue. Okay. Bellevue Drive. Do you know a guy named Freddy? Hey, ¿Conoces a una persona que se llama Freddy? Sí. Yes. Okay. How do you know Freddy? ¿Cómo tú lo conoces? Yo lo conocí en, en la calle. I'm having the streets. Sí. Is he a friend of yours? ¿Es un amigo tuyo? Sí, tal vez no amigo, pero sí, yeah. como amo. I mean, not necessarily a friend, but we should, we should drink together. Okay. Mm -hmm. Um, did he know Mr. Olson? ¿Y él conocía al señor Olson? Yo me imagino que sí, porque... Um, I imagine so, because... O sea, hablaban bien, ¿no? I mean, they used to... They Habla, to... Hablaban porque cuando llegamos al apartamento, cuando pasó el problema, um, él, él, él y yo en, en, en el cuarto. Uh, yeah, I think so. They used to talk fine, but when the problem happened, the issue happened, He was with him in, in the bedroom. Un cuarto. In, in, in the bedroom. Mm -hmm. Okay, well, tell me about the issue. Okay. Tell me dime about sobre, the dime sobre, ¿Qué pasó? Dime sobre ese problema. ¿Qué pasó? Uh, fuimos a comer a un restaurante. We went to a restaurant to eat. Mm -hmm. Y después dijo Mr. Eric, fuimos al apartamento. And then Mr. Uh, Mr. Eric dijo que fuimos al apartamento. Mm -hmm. Mr. Eric said for us to go to the apartment. You're talking about you and Freddy? Eh, tú, cuando tú dices, te refieres a, a usted y a, y a Freddy? Mm -hmm. So, okay, yes. Okay. Okay. Uh -huh. Y llegamos al apartamento y, y supuestamente yo me doy una llamada a mí que me estaba dando Sandra para adentro. Pero... Cuando pasó el problema, Freddy salió, salió y me dijo que a ver qué problema había tenido porque el señor no le había dado dinero o, o no sé qué, porque no sé si, a ver qué pasó ahí, pero yo, cuando pasó todo eso, él salió como asustado del cuarto. Uh, so, we got to the apartment, I got a call from Sandra, so I kind of got sidetracked, and then next you know, uh, the issue happened. And then he, you know, uh, Freddie came out. Uh, he says, I don't know what happened. And he looked scared. So, and don't say, and I'm going to just clarify. Um, so, eh, ocurrió el problema. Eh, obviamente, Sandra te llamó. Ocurrió el problema. Mm -hmm. eh, Freddie salió de la habitación y decía que no sabía. Que había pasado justamente porque. Yeah, no, you know, Freddie came out saying, I don't know what happened. <laughs> este, ese día se andamos. Andamos tomado. Yeah, because that day we were, you know, we were, we had been drinking. Mm -hmm. Pero, so we were, we were intoxicating. Uh -huh. y, pues, es todo el problema, and all that, and uh -huh. that problem happened, that issue happened. Y fue cuando me, me, me entró como miedo, pues, pero no, no quise me llamar a la policía ni nada, pero sí, andaba miedo, pues, podía pasar. 
you know, so, and I got scared. You know, I didn't call the cops or anything, but I got scared because I didn't know what could happen. What could happen? Who's Sandra? You can't Sandra. Sandra, my my wife. You are going to see. That's my my girl, my woman. I met her. Well, the day ah. I met her when I had about two years after getting here. What's your last name? ¿Cómo se llama el apellido de ella? Sandra Chávez. Chávez. Sandra Chávez. Con Z al final. Sí, Chávez. Where does she live? ¿Y dónde vive ella? Tibilagua. ¿A dónde? Tibilagua. 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 ¿Cuál es? ¿Dónde es? Tibilagua aquí por. No es ruta uno. Chililagua es alto rato, he says. ¿Verdad? ¿Sabe cómo tú crees que se escribe? Pero si quieres puedes escribirlo aquí. So, I'm just asking how do you think it's spelled. I just want to attempt to spell it out. Chililagua. ¿Y ese es el vecindario, la calle o el número de la calle? Chililagua es el vecindario. The neighborhood is Chililagua. That's what he recalls. The neighborhood is called that. Chililagua. Yeah. Pero no me recuerdo el apartamento ni nada. No, 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 el apartamento ni nada. Sí, por favor. ¿Y recuerdo el teléfono de ella? ¿Y te recuerdas el teléfono de ella? Porque en ese entablamento él fue hace mucho. Sí. No, tal vez no me lo puedo, hoy me puedo de mi mamá, pero lo que mi mamá lo puedo conseguir. Uh, I don't, mm -hmm. but I know my mom's number, my mom might be able to get it. So, it was just you, Freddie, and Eric at the apartment when the incident happened, correct? So, en cuando ocurrió el incidente, eh, era usted... Eric y hey. Freddy en el apartamento. Yeah, so it was uh, himself, Freddy, and Eric. What happened to Eric? ¿Y, y, y qué le pasó a Eric? La verdad no. So Donny claimed that the victim, Eric, paid for his room where he was living. He knew Freddy, the other suspect mentioned so far from the streets, and on the night in question, which was Thanksgiving in 2016, they went to a restaurant to eat. The victim wanted to go back to the apartment with Adone and Freddy. Then Freddy gets into an issue or he has a tussle with the victim. And then Adone goes on to mention a girl he's currently with. Now the police are going to ask him in more detail what happened to the victim, Eric. What happened there? What happened to Eric? ¿Qué le pudo haber pasado? Porque yo no tuve participación en nada de eso. Sino que solo me dijo Freddy que salió asustado y le digo yo qué había pasado. Y me dijo que no le había querido dar dinero. Y no sé, creo que tal vez por dinero o por. You know, the truth is, I don't know what could have happened. I, I, I didn't participate in that. Uh, he, uh, he uh, Freddy, came out the bedroom saying that he owed him money. Uh, and, you know, truthfully, I, I don't know anything beyond that. Did you see him? ¿Y lo viste? Sí. Yes. Lo vi y, y me asusté y... Yes, pues, and I got scared and that's why. Me dio miedo, no llamé a la policía ni nada. Ni... That's why I didn't call the cops or anything because I was scared. Then what happened? ¿Y qué pasó después de eso? Mm. Yo estoy de acuerdo que participé en, en, en llevarme una caja fuerte que había. Uh, look, I agree. Uh, um, I'm, I'm aware and I know that I participated in taking a safe out of that place. Uh -huh. Okay. Y lo fuimos para un parque, pero no agarré nada, nada, nada de eso porque ellos agarraron unas cosas que habían allí y... Yo lo que hice fue ir a Salvador, irme a Salvador porque me dio miedo. Um, y me dijo, después Freddy me dijo que iba a llamar a la policía y que me iba a acusar a mí, que yo que me había hecho el problema y todo. So we went to a park uh, and they got stuff out of there. Who is they? Uh, eh, y cuando tú dices ellos, ¿quiénes son ellos? Um, con el, los otros dos que llegaron del parque. The, the other two that came. 
Who are the, who's that? Let me see that one. You guys want me to pause? Get open. Coca, Pedido. Coca, bro. Hey, can I go up with you? Come on, put the answer. Mientras tú ves eso, so he said, I went to the park. They okay. took stuff, stuff out of there. I didn't do anything with that. Okay. Uh, and then I got scared. Uh, that's when I flew. Um, I, I went to El Salvador. And then Freddy called me saying that he was going to call the cops and say I did it. Coca, I don't remember the problem. Uh, he's saying one of them is Coca, and he, he, he can't recall. Uh, no, sorry, look. No, Sadio is the name of the other guy. No, Sadio. Uh, so, yeah, he says well, the first gentleman is Coca, the next one is No, Sadio. Mm -hmm. um, what park was it, dude? Can you remember in what park it was? Can you remember what park it was? Can you remember what park it was? Okay, so to summarize the event, Adone doesn't really know what happened. He wasn't involved with what happened to Eric directly. He said perhaps Freddy owed him money or something, but that's kind of strange because then Freddy and the victim would have had a prior relationship of some kind. But once Eric was dead, they stole the safe. Then the others came and eventually they called the police. No. Okay. Mm. Now what was in the safe? ¿Y qué estaba en la caja fuerte entonces? Sacaron unos... Uh, some watches, I think. Mm -hmm. yeah. Was anything else taken or just that? Is uh, Some uh, frames, quadros or pintura or solo cuadros or Okay, just clarify as far as if it was just frames or frames of pictures. A picture frames. He said, yeah, it's a, it's a work of art. It's paintings, paintings, and framed up. How many? Come on, one test. Might have been a few. I don't remember. Like what. two or three, or like 10 or 12? Those or three, so 10, 12, como. More than two or three, I mean, actually, yeah. maybe even more than 10. Mm -hmm. he, I'm sorry, he said maybe it's more. a one or two, maybe two or three, but maybe more than ten. Wow. It's a pretty wide range. Um, and what happened to those? Where did those go? ¿Y qué pasó con esos cuadros? No, no sé. That's when I uh, fled to uh, Salvador. Mm -hmm. When you and Freddie left after the incident, where did you go? Cuando tú y Freddy salieron después del incidente, but I don't know what. We went to the apartment. We went to the apartment. Mm -hmm. Whose apartment? Well, uh, el apartamento de quién? Mm -hmm. uh, at a friend's house where we were living. Mm -hmm. uh, was this did um, Freddie and Nosario and Coca did they live there? Uh, Freddy, Nosario, y Coca vivían ahí en ese apartamento. Vivía Freddy, yo que hace poco me había pasado y Coca, Nosario. Llegaba a visitarla. Uh, so, vivías tú, Freddy y Coca, uh -huh. y Nosario pasaba a visitar. Uh -huh. So, it used to be himself, Freddy, and Coca, and Nosario would come and visit often. Okay. How did you get there? ¿Y cómo fueron a la, al apartamento? Uh, ¿Cuál apartamento? Which apartment? When you left Eric's apartment and you went to meet them, how did you get there? Cuando te fuiste del apartamento de Eric, y te montaste en el, en el otro apartamento, ¿cómo llegaron a ese apartamento? Ah, en el carro de Eric. En su carro, Eric's car. Okay. Did you have permission to be in his car? ¿Y te habían dado permiso para estar en el carro de él? Ah, uh, la verdad no. No, no soy nada. Okay. Um, so you went to that apartment. You picked them up, 
And then where did you go? So, entonces, eh, fueron a, a ese apartamento y lo buscaron a ellos. Again. Uh, who? Let me say that. Did you pick them up when you went to their apartment? Cuando fuiste al apartamento de, de ellos, ¿lo, lo, ¿lo buscaste a ellos? No. 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 La verdad, el, el señor le dijo a, a ellos que lo que había sucedido. Eh, que, y... Perdón, ¿quién? Cinero. Cinero. Uh -huh. ¿Quién es? Uh, ¿Quién es? Freddy. Uh, Freddy. Uh, so he, he said Cinero, referring to Freddy, told them what had happened. So Cinero le dijo a ellos lo que había sucedido. Uh -huh. Okay. Y que había cosas que ir a traer, que... That there were things uh -huh. that uh, needed to be brought, uh, needed to be picked up or brought. So, había cosas que había que, había que traer. Mm -hmm. Que como costaba dinero, algo así. Things that cost money. So, then what happened? ¿Y, después, y qué pasa entonces después de eso? No sé, es... Pimos todas las cosas y... Y la llevamos a tratamiento, ¿no? Uh, y we ahí went, no sé qué pasó porque... We went to grab the things and brought them to the apartment. Okay. So... All of you went back to Eric's apartment to get the things, or no? So, entonces, todos ustedes fueron al apartamento de Eric a buscar las cosas, o no? Sí. Yes. Okay. When did you leave to go to El Salvador? ¿Y cuándo fue que te, eh, te fuiste para El Salvador? Mm, como tres, cinco días después. About three to five days after. Okay. Uh, I think so, yeah. Okay. So, I want to go over what you've already told me. So, eh, quiero eh, hablar y, y hablar sobre lo que ya no, no se dijiste. Okay. I want to make sure that I'm understanding what you're saying. Sí, obviamente, no, que no te dice que es igual que está entendiendo lo que no has dicho. Okay. Okay. When you lived here, In the United States, you knew Eric for three or four years. So, cuando tú estabas viviendo aquí en los Estados Unidos, tú conociste, conocías a Eric como por tres, cuatro años, quizás. Tres años. Yeah, three years. Almost. Approximately. Yeah, but yeah, approximately, yeah. Approximately, yeah. Okay. Sí. You developed a relationship with Eric. Y durante ese tiempo, obviamente, se creó una relación entre usted y el señor Eric. Sí. Yes. Okay. Sexual in nature. Obviamente, con, eh, de, sexual. Okay? Uh -huh. Correct? Como? Eh, que, que tuvieron una relación sexual, in, in, íntima. Mm -hmm. Okay. Um, you were at one point going to get married. Yeah. Eric. En, 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 llegó el punto que estaban hablando de que se iban a casar. Sí, okay. él me dijo. Yes, he told me that. Okay. One night, you went to a diner with Eric and Freddy. So, una noche fueron a, a comer a un lugar mm -hmm. usted you and Freddy yeah I so said one night mm -hmm. you went to a diner with Eric and Freddy so obviamente una noche fueron a, a comer a cenar un lugar usted, con Eric y Freddy mm -hmm. correcto sí que yes de ahí fue todo el apartamento and then from there that's when we went to the apartment okay mm -hmm. you went to Eric's apartment you guys had been drinking y obviamente fueron al apartamento de Eric que estuvieron tomando 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 ya ya habíamos tomado tal vez andábamos tomando ya yeah we, were, we had already been drinking y okay, okay. Mm -hmm. go ahead no sí no y fue cuando me cayó la llamada me cayó la llamada de Sandra mm -hmm. y fue cuando pasó el problema que tuvieron ellos Yeah. Pero tal vez no sé si se conocían o a ver, pero yo no sé qué preguntaron ahí. Ah, yeah, that's when I got the call from Sandra. Ah, uh, and that's what, and after that, and that's when I got the call from Sandra, and that's when the problem happened. Ah, uh, I don't know if they know each other from before or not. Okay. So you were on the phone with Sandra. So tú estabas en el teléfono con Sandra. Sí. And Freddy was in the back bedroom with Eric? No, en, en, en el cuarto grande. In the big bedroom. Uh -huh. In the big bedroom. Sí, estaba hablando en... Como... Uh, tiene un balcón después. Ah, uh -huh, de esa balcón. Ah, uh -huh, estaba en el balcón. ¿Y quién estaba en el balcón? Yo. So, he was in the balcony talking. He was on the balcony talking to Eric. Sí. 
No, well, Sandra dialed on. So uh, you were on the he, balcony. He was he talking on the phone, phone talking to Sandra. Okay. And then Freddy came out. Y entonces Freddy salió. And, and looked scared. Salió y parecía como con miedo, que tenía miedo. Yeah. Ah, cuando salió del cuarto. When he came out the bedroom? Yeah. Yes. Okay, and what did he tell you? Y cuando salió, de, cuando salió del cuarto, ¿qué te dijo? So me dijo que lo que había pasado. He told me what happened. Y fui, fuimos, fuimos a ver. And then we went Pero, to look at, see what happened. No, no, sé si, no sé si fue por dinero o... I don't know if it was for money. No sé lo que... Uh -huh. I don't know why he did it. What did Freddy say happened? ¿Y qué fue que te dijo Freddy que pasó? Me dijo que no sabía si lo... Había matado, pero... If he didn't know if he killed him or not. Pero que el Señor no se no había levantado. But that the guy wouldn't wake up. Uh -huh. Or wouldn't get up. What, what, did, what had he done to him? ¿Pero qué fue que le hizo él? ¿Cómo? ¿Pero qué fue que eh, él le hizo? No, 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 no sé la verdad. Yo lo fui, fui a ver, pero el Señor ya estaba muerto. Uh, I don't know, no, I don't know what he did. Lo vi yo. But by the time I went to see him, he was already uh, dead when I saw him. Okay, and where was he in the house when he was dead? He, ¿Dónde estaba él en la casa cuando estaba, cuando ya estaba fallecido? Cuando estaba muerto, ¿dónde estaba? ¿Quién? El señor que falleció, Eric. En el cuarto. He said, wait, who, who? So clarify, Eric. Where was, yeah, where was Eric when he was, uh, when he was laying there? Cuando estaba... And he, muerto, he wouldn't wake up. I'm sorry. Where was he? I don't know. Where was he? 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 Where en un cuadro que está a la par del del baño. Uh, the big bed, it's a bedroom that's on the side of the bathroom. Mm -hmm. Okay, so was he in the hallway? So él estaba en el pasillo. Or was he in the bedroom? O en la habitación. Yo la verdad como un poco cajón se ve ese el cuarto ese, pero no sé si estaba allí, pero yo 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 vi la persona. I mean, I don't know. The bedroom it all looks like a big big box, but he, I, just, I saw the person there, I saw the person there. Okay. Um, what were his injuries? What did Freddy do to him? Y cuáles cuál son, cuáles, cuáles, cuáles eran las heridas que tenía, y qué fue que le hizo Freddy? La verdad no sé, no sé qué le hizo, pero yo solo, lo, lo vi al señor que estaba allá tirando el suelo. ¿no? That I don't know. Uh, I don't know what he did to him. All I know is that I saw the, the guy is there anything else about this incident that you want to tell me to make sure that I know? Y hay algo más sobre este incidente. Que tú le quieres dejar saber a él porque que quieres que él sepa. No. No. Okay. Do you that you did wrong that night? ¿Tú piensas que tú hiciste algo malo esa noche? Oh. ¿Tú piensas que hiciste algo malo esa noche? Sí. Yes. No avisar a la autoridad. Nada, nada, contacting the authorities. Okay, what else? ¿Qué más? What about taking his car? ¿Y, y, llevas, y qué piensas de tomar su carro? Ah, uh, ah. Uh, ¿Sí? Uh, yeah, ¿sí? ¿Sobre eso? What about taking the safe and taking that stuff out of his house? Y, y, dime, so, y llevándose la caja fuerte y las cosas de la casa de él. Uh -huh. Why, why did you take those things? ¿Por qué se lleva, por qué te llevaste esas cosas? Uh, la verdad me dijeron que las iban a vender y tenían quien a comprar. Two thirds that told me that they were going to sell it. They had buyers. Uh, Pero up. yo nunca agarré nada de eso. No, no sé qué les dieron. 
And I didn't get any answer, so I don't know what they did with it. Was it Tomo Yoga Plea? Because I left. Okay. Um, and they, I, I want to explain a couple of things to you. Mm-hmm. Okay. Uh, okay. We've been working on this case for a long time. So, I mean, I've been working for a long time. Investigando este caso. Sí. Ese, ese, sí. This is just a little bit of es, the work that we've done. Eso es solo un pedacito pequeño de todo el trabajo que, que él ha hecho. This is where the police ended the interrogation footage. To conclude, Adonai Cabrera was sentenced to life in prison and his accomplice Freddy was sentenced to 40 years in prison with 20 years suspended. I guess the courts concluded Adone was the main culprit.